హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ సిక్స్ ట్రయాంగిల్స్ తీరం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ వీడియోస్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్ తీరమ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియో లాస్ట్ లో మీకు ప్లేలిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు సో తీరం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ దీన్నే మనము ఏసిఏఎస్ సిమిలారిటీ క్రైటీరియా అని కూడా అంటాము అంటే వన్ సైడ్ యాంగిల్ అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఓకే సో చూడండి ఈఫ్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద అదర్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ద సైడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ సో ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఉండే యాంగిల్ అనేది ఓన్లీ వన్ యాంగిల్ అని చెప్తున్నారు అంటే యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డికి ఈక్వల్ అయితే దీనికి సైడ్స్ ఏవైతే ఇంక్లూడింగ్ సైడ్స్ సో ఈ యాంగిల్ కి ఇంక్లూడింగ్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఏబి అండ్ ఏసి ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ కి ఇంక్లూడింగ్ సైడ్స్ వచ్చేసరికి డిఇ అండ్ డిఎఫ్ సో ఈ సైడ్స్ అనేవి మనకి సేమ్ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఓకే సో అంటే సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అండ్ దెన్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ సో ఆ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి మనకి సిమిలర్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ మనం సపోజిషన్ సేమ్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఉంటాయని తీసుకుంటే సో వీటి కరస్పాండింగ్ ఏవైతే సైడ్స్ ఉన్నాయో ఇవి కూడా మనకి ఈక్వల్ అవుతాయి మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే సో సొల్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ డిఈఎఫ్ఆర్ సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో మనకి ఏం చెప్తున్నారు యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి సో ఈ టూ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయితే వీటికి ఏవైతే మనకి సైడ్స్ ఉన్నాయో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఉన్నాయో ఈ సైడ్స్ అనేవి సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయని చెప్తున్నారు జస్ట్ ఈ యాంగిల్ కి ఇంక్లూడింగ్ సైడ్స్ టచ్ అయ్యే సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఇవి కాబట్టి మనం ఇవే తీసుకోవాలి సో అంటే ఏ బి అనేది మనకి డిఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏసి అనేది డిఎఫ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఏసి బై డిఎఫ్ సో దీనికి మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దీనికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇవ్వండి ఓకే సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి సో టు ప్రూవ్ ఏం చేయాలి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ ట్రయాంగిల్ కి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఈ డిఈ సైడ్ ని పి దగ్గర కట్ చేస్తున్నాము అండ్ డిఎఫ్ సైడ్ ని క్యూ దగ్గర కట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో కట్ డిపి ఈక్వల్ టు ఏబి సో ఈ డిపి డి నుంచి పి వరకు ఈ సైడ్ అనేది ఏబికి ఈక్వల్ గా ఉండేటట్లుగా సో ఫ్రమ్ ఏ సైడ్ నుంచి కట్ చేస్తున్నాము డిఇ సైడ్ నుంచి సో డిఇ అండ్ డిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏసి సో ఈ డిక్యూ సైడ్ అనేది ఏసికి ఈక్వల్ ఉండేటట్లుగా సో ఇది వచ్చేసరికి ఎట్ నుంచి డిఎఫ్ సో డిఎఫ్ సో డిఎఫ్ సైడ్ నుంచి మనం కట్ చేస్తున్నాము ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ జాయిన్ జాయిన్ సో పి అండ్ క్యూ ని జాయిన్ చేయండి జాయిన్ పి క్యూ సో ప్రూఫ్ చూడండి ఫస్ట్ మనము ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాము ఈ డౌన్ లోది కాదు సో ట్రయాంగిల్ డిపి క్యూ అండ్ ఏబిసి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ మనము ఫస్ట్ కాంగ్రిగెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాము సో దీనికి ప్రూఫ్ చూడండి ఫస్ట్ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకోండి ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో మనం ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ అండ్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఇట్ సైడ్ కూడా ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము సో రాసేసుకోండి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ సో డిపిక్యూ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి అనేది డిపికి ఈక్వల్ అని ఇక్కడ మన కన్స్ట్రక్షన్ లో రాసుకున్నాము ఓకే సో ఏబి ఈక్వల్ టు డిపి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది చూడండి సో ఆ యాంగిల్ రాసుకోండి యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి నెక్స్ట్ ఏసి ఈక్వల్ టు డిక్యూ ఏసి ఈక్వల్ టు డిక్యూ సో ఇవి ఎలా రాసుకున్నాము అనేది ఇక్కడ రాసుకోండి పెన్సిల్ తో సో ఇది మనం కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్ నుంచి రాసుకున్నాము కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మన క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు గివెన్ ఇది సైడ్ ఇది యాంగిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్ కూడా మనము కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి రాసుకున్నాము ఇది కూడా మనకి సైడ్ సో బై సైడ్ యాంగిల్ సైడ్ కాంగ్రిగెన్సీ రూల్ నుంచి బై ఎస్ ఏ ఎస్ కాంగ్రిగెన్సీ రూల్
సో బై ఎస్సీఐ ఎస్ కాంగ్రిగెన్స్ రూల్ నుంచి ఇక్కడ మనం ఏవైతే టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నామో ఇవి కాంగ్రిగెంట్ అవుతాయి అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ ఇవి కాంగ్రిగెంట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ రాసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కాంగ్రిగెంట్ టు ట్రయాంగిల్ డి PQ. So, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రిగెంట్ అయ్యాయి అంటే బై సిపిసిటి నుంచి కరస్పాండింగ్ పార్ట్స్ పార్ట్స్ అంటే సైడ్స్ యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి సో అంటే యాంగిల్ ఏ అనేది యాంగిల్ డికి ఈక్వల్ అవుతుంది యాంగిల్ బి యాంగిల్ పికి ఈక్వల్ అవుతుంది యాంగిల్ సి యాంగిల్ క్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూ అట్లానే సైడ్స్ కూడా మనకి ఈక్వల్ అవుతాయి ఏబి ఈక్వల్ టు డిపి అండ్ AC ఈక్వల్ టు డిక్యూ నెక్స్ట్ బిసి ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ సో ఈ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఏబి ఈక్వల్ టు డిపి ఏసి ఈక్వల్ టు డిక్యూ బిసి ఈక్వల్ టు పిక్యూ ఓకే సో ఇవి ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ టూ సో ఈక్వేషన్ టూలో మనం ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాసుకున్నాము ఏబి బై డిఈ ఈక్వల్ టు ఏసి బై డిఎఫ్ సో అది రాసేసుకోండి ఏబి బై డిఈ ఈక్వల్ టు ఏసి బై డిఎఫ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏబి అనేది మనకి డిపికి ఈక్వల్ అయిందని రాసుకున్నాం చూడండి బై సిపిసిటి నుంచి అంటే ఏబి ప్లస్ లో మనం డిపి రాసేసుకోవచ్చు సో డిపి బై డిఈ ఏసి వాల్యూ డిక్యూకి ఈక్వల్ అయింది సో డి సో డిక్యూ బై డిఎఫ్ సో ఈ కండిషన్ ఎలా రాసాము అనేది అంటే సో దీని నుంచి రాసుకున్నాము ఏసి వచ్చేసరికి డిక్యూకి ఈక్వల్ అయింది ఏబి డిపికి ఈక్వల్ అయింది సో ఈ కండిషన్స్ మనం రాసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ దీన్ని మీరు రెసిప్రోకల్ చేయండి ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ సో రెసిప్రోకల్ మీన్స్ న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ కి డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ కి మనం రివర్స్ లో రాసుకుంటాము సో రాసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే బోత్ సైడ్స్ వన్ అండ్ సప్రాక్షన్ చేయండి సప్రాక్ట్ వన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో మీరు వన్ ని యాడ్ చేసినా సప్రాక్షన్ చేసినా కానీ మీకు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇదేం చేంజ్ అవ్వదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి మీరు సప్రాక్షన్ చేసుకోవాలి డిఇ బై డిపి మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ బై డిక్యూ సో ఇట్ సైడ్ కూడా మనం మైనస్ వన్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ డిఇ సో ఈ డిపి అనేది మనకి హోల్ బై రావాలి అంటే వన్ కి మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ఇంటూ డిపి డిపి అవుతుంది నెక్స్ట్ డిఎఫ్ మైనస్ సో ఇక్కడ హోల్ బై డిక్యూ ఉంది చూడండి వన్ ఇంటూ డిక్యూ డిక్యూ అవుతుంది సో ఒకసారి మెయిన్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో డిఇ మైనస్ డిపి డిఈలో నుంచి డిపి వాల్యూ మీరు సప్రాక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి టోటల్ డిఈలో నుంచి డిపి ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూని సప్రాక్షన్ చేస్తే మనకు రిమైనింగ్ పార్ట్ పిఇ వస్తుంది ఓకే ఈ హోల్ పార్ట్ లో నుంచి ఈ పార్ట్ ని మీరు సప్రాక్షన్ చేశారు అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ వస్తుంది ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పిఈ ఓకే సో ఈ ప్లేస్ లో మనం పిఈ రాసేసుకోవచ్చు పిఈ బై డిపి దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ డిఎఫ్ మైనస్ డిక్యూ ఈ హోల్ పార్ట్ లో నుంచి డిక్యూ ఈ వాల్యూని మీరు సప్రాక్షన్ చేస్తే రిమైనింగ్ పార్ట్ క్యూఎఫ్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ క్యూఎఫ్ రాసేసుకోండి క్యూఎఫ్ డినామినేటర్ ఇక్కడ వాల్యూ ఏముంది డిక్యూ ఉంది సో అది రాసేసుకోండి డిక్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రెసిప్రోకల్ చేసుకోండి ఆన్ టేకింగ్ రెసిప్రోకల్ సో రెసిప్రోకల్ చేసినట్లయితే డిపి బై పిఇ ఈక్వల్ టు సో డిక్యూ బై క్యూఎఫ్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఒకసారి ఇది మీరు డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి డిపి బై పిఇ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై క్యూఎఫ్ సో ఇది చూడగానే మీకు ఏం గుర్తొచ్చింది కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం సో కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం ఏంటంటే ఈ టూ డిస్టిక్ పాయింట్స్ నుంచి ఏవైతే సైట్స్ ఉన్నాయో ఈ సైట్స్ అనేవి ఈక్వల్ రేషియోలో డివైడ్ అయితే ఈ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ ఈ టూ లైన్స్ అనేవి మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ రాసుకోండి బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ మీకు తీరం సిక్స్ పాయింట్ టూ స్టేట్మెంట్ ఇది బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం సో తీరం నుంచి పిక్యూ అండ్ ఈఎఫ్ వచ్చేసరికి మనకి ప్యారల లైన్స్ అవుతాయి 
ओके सोसारी डयाग्रम नीचे चूँ डाटेड लैन एद इधू अंड नैक्स्ट डोन लाइन वे सर की इफ इवी रे सर मन प्यारे अोस वीट एक्सटे चुस्को इट सैड लाइन इला एक्सटेते प्यारे लैं अवता है अंड इक आलरे लैं उ चूँगी इला लाइन इध मन की ट्रांसवर्सल लैं अवता है टू लैं अने मन की प्यारे लैं आईना इक करेस्पिंग ऐंगल्स एवं उन्यो इवी ईक्वल होता है ऐंगि पी अने ऐंगि ई की ईक्वल ऐंगि क्यू अने एफ उ चूँगी ऐंगि एफ की ईक्वल ओके सो रास सो करेस्पिंग ऐंगल्स इकडेमना ऐंगि पी अने मन के ऐंगि ई की ईक्वल अंड ऐंगि क्यू ईक्वल टू ऐंगि एफ टू लैं प्यारे अने का बट्टी सो ही ऐंगल्स अनेक्वल सो इकोर पेनल तो रास्को करेस्पिंग ऐंगल्स आर्कक्वल स्टार्ट अबजर्व चलते ऐंगि बी की ऐंगि पी ईक्वल इक ऐंगि पी की ऐंगि ईक्वल कंडीशन रास्को ऐंगि बी की ऐंगि पी ईक्वल ऐंगि पी की ऐंगि ईक्वल सो ई कंडीशन गुर्तुनक दीसारीक्वे इवें सो दी मोता ईक्वे नंबर थ्री इवें ओके सो ई कंडीशन एलासा अंत फ्रम ईक्वे नंबर थ्री ईक्वे नंबर थ्री नीचे यह टू ऐंगल्स ईक्वल सो ई ऐंगि की इक्वल काबी इधल सो ऐंगि बी की ऐंगि पी ईक्वल ऐंगि पी की ऐंगि ईक्वल काबी सो ऐंगि बी की टोटल ऐंगि ई अनेक्वल ओके नैक्स्ट इक सेम अंत ऐंगि सी की ऐंगि क्यू ईक्वल ऐंगि क्यू की ऐंगि एफ ईक्वल काबी सो ऐंगि सी की डैरक्ट ऐंगि एफ अनेक्वल कंडीशन कावाली इक रास्को ऐंगि सी ईक्वल ऐंगि क्यू ऐंगि क्यू ईक्वल ऐंगि एफ काबी ऐंगि सी की ऐंगि एफ अनेक्वल ओके सो इन मन टू ट्रयांगिस्स अबजर्व चाहूं ट्रयांगि ए बीसी अंड ट्रयांगि डीईफ सो इन ट्रयांगि ऐंगि ए अने ऐंगि डी की ईक्वल आलरे क्वेश्चन इच्छा ईक्वे नंबर वन ऐंगि बी की ऐंगि ईक्वल इपड़े मैं रास्क ऐंगि सी की ऐंगि एफ ईक्वल इपड़े रास्क अंत इक मन की टू ट्रयांगि थ्री ऐंगल्स अनेक्वल ओके सो इतोस रास्को नव इन ट्रयांगि एबीसी अंड ट्रयांगि डीईफ सोस टू ट्रयांगिस्काली अंटे सो इक चूँ सो इध ट्रयांगि एबीसी अंड इधे सर की ट्रयांगि डीईएफ सो ट्रयांगि डीईएफ सो इक चूँ डी टू ऐंगिस्वल मैं फ्रम ईक्वे नंबर वन रास्को सो अद रास्को ऐंगि एक्वल टू ऐंगि डी सो इलाकनेसल तो रास्को गिवेन आर्क्वे वन नीचे रास्क ओके नैक्स्ट ऐंगि बी ईक्वल टू ऐंगि ई ऐंगि सी ईक्वल टू ऐंगि एफ सो इधी एबो कंडीशन नीचे रास्क सो इधी एबो रास्को एबो कंडीशन ओके सो इधी ऐंगि इधी ऐंगि इधी ऐंगि सो ट्रयांगि इक थ्री ऐंगि अने मन की ईक्वल तीर सिक्स पाइंट थ्री सारी चक् सो तीर सिक्स पाइंट थ्री चूँ इन टू ट्रयांगि करेस्पिंग ऐंगि आर्कक्वल टू ट्रयांगि करेस्पिंग ऐंगिस्वल सो अं ऐंगि की ऐंगि अंड ऐंगि की ऐंगि सो इला थ्री ऐंगि अनेक्वल सो इक चूँ Then their corresponding sides are in the same ratio. Sides are in same ratio. Lo untai and two triangles are in similar. Out there. Ante triangle ABC and triangle DEF are in similar. Out there. Okay. So this is our theorem six point three. No, we ask for them. So our condition is satisfied. In the case, these two triangles are in similar. Out there. By a a similarity criterion. Ante theorem six point three. ट्रयांगि एबीसी सिमलर टू ट्रयांगि डीईएफ सो मन प्रूव चया इधे कंडीशन सो इक चूँ ट्रयांगि अनेमलर अस्ट हेन्स प्रूव रास्को सो हेन्स प्रूव दट
మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో లాస్ట్లో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వీడియో అండ్ ఈ చాప్టర్ ప్లేలిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ